Andrea Arnold torna a quel dramma sociale che gli ha regalato tra le altre cose una delle tre grandi palme dedicate al premio per la giuria conquistata al Festival di Cannes con Fish Tank. Eh, poi con le trasferte nel documentario con Cao per esempio e nel cinema americano di ambientazione delle periferie, altre periferie eh, come quelle di American Honey, torna però e dimostra a proposito di American Honey di gestire molto bene, ancora una volta in questo Bird, eh, i cascorali, i cascorali giovani in particolare, da raccontare di una dodicenne alle prese con una estrema periferia fra il mare e Londra, in cui la marginalità la fa la padrona, in cui le famiglie sono al plurale, in cui questa giovane vive col fratellastro, col padre, la madre vive altrove, ha ovviamente altri fidanzati, sempre violenti. Eh, insomma, un contesto sociale raccontato molto spesso dal cinema britannico e con maestria, eh, prima di tutti anche dalla Arnold, quindi in qualche modo binari eh, tradizionali, in cui si dimostra appunto un'abilità nel condurre queste vicende, una serie di passi che sono un po' di cliché, diciamo, con addirittura un nuovo amore che si trasforma in un matrimonio da parte di questo padre, eh, questa figlia che è sempre più spiazzata, eh, con queste case eh, fatiscenti, fra lo, un po' occupate, un po' eh, sempre diverse, in cui il giorno e notte si confondono, in cui le dipendenze dalle droghe o dalla, dagli altri, magari dalla violenza, eh, la fa da padrone, eh, in cui comunque le scelte di chi ci circonda spesso sono eh, azzardate e sono anche un po' autolesioniste. Eh, se non che questo film poi... Eh, fa un po' un salto nel vuoto, anche letteralmente se vogliamo, perché questo bird, questo titolo rimanda a questo bird, eh, è un amico, definiamolo così, un personaggio che questa dodicenne si trova ad incontrare, interpretato da uno abituato a essere un personaggio fuori contesto, eh, Frank eh, Rogowski, l'attore di Freaks Out fra tanti altri, però insomma questo volto particolare, strano, eh, che è un'altra anima sola, in questo caso deve ritrovare una famiglia, eh, lui vive un po' come gli uccelli che adora, che ama, eh, e si trova spesso in cima ai palazzi, eh, un po' sullo sfondo, che guarda tutti dall'alto, osserva in silenzio e, e poi conosce tutti. E proprio in silenzio, piano piano, si eh, avvicina a questa Bailey, a questa dodicenne, inizia un rapporto di amicizia inconsueto, particolare. Eh, e il film, verso l'ultimo terzo, eh, appunto ha una, un salto verso l'immaginario, un po' immaginifico, eh, verso quella fantasia e quel fantastico che rendono questo film un qualcosa di diverso, più interessante rispetto a quello che poteva essere e che lo rendono appunto un film eh, comunque che cerca uno sguardo anche un po' eh, meno consueto eh, e in questo senso cerca la bellezza attraverso la musica per esempio eh, da quella più attesa, la punk, il punk arrabbiato che c'è soprattutto all'inizio del film si passa a qualcosa di più melodico, una specie di credistizia della musica british eh, da Damon Albarn ai Verb eh, passando poi per i Coldplay di Yellow eh, e anche si ammorbidisce e si ritrova nel grigiore di questo luogo periferico anche un po' di bellezza e la bellezza di questa piccola rivoluzione silenziosa parte proprio dal più basso, eh, dalla più piccola, cioè da questa dodicenne Bailey. Eh, un film che regala appunto un barlume di ottimismo all'interno di questo contesto di dramma sociale eh, che lo rende appunto un oggetto diverso e che dimostra come la Arnold, insomma a distanza di 15 anni e passa dal suo ultimo lavoro, Fish Tank, eh, che era ambientato in questo, in questo mondo, cerca di dare uno scarto in più, qualcosa di differente e rende questo Bird un buon film a cui ci si affeziona piano piano sempre di più, da Bailey a Bird, a tutti gli altri personaggi di queste curiose al plurale famiglie un po' violente, un po' sconclusionate, che vivono lì in fondo, quando Londra si intravede appena e il mare è solo una possibile metafora in cui giungere.